Słuchajcie, Emcia, witam was bardzo serdecznie, serdecznie na kanale Przy Książki, a dzisiejszy odcinek to będzie film, który standardowo pojawia się już od jakiegoś czasu, na koniec każdej pory roku powiedzmy, czyli będzie to podsumowanie Tibiaru, tym razem podsumowanie Tibiaru na zimę. Z moich obliczeń wynika, bardzo zaawansowanych obliczeń, że w, że w momencie, kiedy ja wrzucę ten film, będzie 1 marca, czyli będzie to początek miesiąca, który przynajmniej mi kojarzy się z wiosną już. E, ogólnie to luty w tym roku też mi się kojarzy z wiosną, dlatego że na przykład jak dla Was to teraz nagrywam, to przed chwilą za oknem właśnie ćwierknął pa świetną ptaszek e, i ogólnie jest bardzo taka ładna pogoda wiecie, takie niebo, nie ma żadnej chmurki świeci słoneczko i w ogóle jest tak jest tak już bardzo wiosennie e, więc też e, no przychodzę z tym podsumowaniem Tibiaru na zimę czyli tej pory roku, która nam już się będzie kończyć e, więc tak ja sobie tutaj wejdę w ten mój odcinek. W ogóle miałam na początku taki pomysł, żeby oglądać razem z wami, żeby tutaj wam wyświetlić ten mój film sprzed tych tam trzech miesięcy czy tam dwóch i żebyśmy to razem oglądali, ale uznałam, że to totalnie nie ma żadnego sensu, dlatego że no po co nam to moje gadanie o tych książkach, które ja tam chcę przeczytać, nie jest to potrzebne, więc to nie ma sensu. Więc przejdźmy po prostu, y, zróbmy to w ten sposób, co zawsze, czyli że będę wam tutaj pokazywać te okładki tych książek, no i będę mówić, co przeczytałam, a co nie. Więc na początku mam dwie pozycje, czyli Peter Nimble i Magiczne Oczy oraz Sophie Query i... Sophie Query, ostatnia strażniczka książek. I z tych dwóch pozycji jedną udało mi się przeczytać, czyli jest to Peter Nimble i Magiczne Oczy. I ta książka niestety nie podobała mi się jakoś szczególnie. E, według mnie była po prostu zbyt absurdalna, co brzmi dosyć śmiesznie, dlatego że ja takie książki naprawdę bardzo lubię. Natomiast w tym przypadku jakoś tak no nie do końca podobało mi się to, jak ta historia została przedstawiona. Jakieś takie to było zbyt absurdalne, takie... Nie taki absurdalny, jakby w taki przyjemny sposób, co brzmi jeszcze dziwniej, ale tylko takie po prostu bardzo wydawało mi się takie chaotyczne i że nie mogłam się rozeznać w tej historii, więc no nie zrobiła na mnie ta książka dobrego wrażenia, więc też do tego nie sięgnęłam po drugiej tam do tej pory, bo jakoś tak mnie ten Peter Nimble zniechęcił, ale bym chciała mimo wszystko po niego sięgnąć, bo słyszałam takie opinie, że ten yy, się drugi tom... No to są książki w pewien sposób połączone, nie wiem do końca, czy to jest taka bezpośrednia jakby kontynuacja, natomiast no słyszałam, że po prostu Sophie Quilly jest lepsza od Petera Nimble, więc e, będę czytać na pewno, ale no nie udało mi się tego zrobić przez ostatnie trzy miesiące. E, kolejną pozycją jest książka, którą przeczytałam i jest to zwycięzca, bierze wszystko, Anety Jadowski, trzy czyli trzeci tom Heksalogii od Orze Wilk e, i ja tutaj nie mam jakichś większych przemyśleń, po prostu przeczytałam, dobrze się bawiłam, ale jakby nic za bardzo mi w głowie po tej książce, tak szczerze mówiąc, nie zostało. Kolejną pozycją jest Niemy Świadek Agaty Christie i ja tej książki nie przeczytałam, ja w ogóle po książki Agaty Christie nie sięgałam już od u, u, długiego czy bardzo czasu, natomiast jakoś tak nie wiem, ja muszę mieć taki specjalny humor czyt czytelniczy, żeby po te książki sięgnąć, bo one są fajne, natomiast ja nie jestem jakąś super fanką kryminałów, to po pierwsze, a po drugie te książki czyta się trochę jak klasyki, bo one jednak są napisane takim jakby dawniejszym językiem, tam występują archaizmy i tak dalej. O, bez kitu. O, widzisz, że mam takiego sąsiada, który po prostu, nie wiem, on tam jakąś kulkę puszcza na podłogę, że, on, że słyszę po prostu taki huk i potem takie pum. Pum, pum, pum. I on tak robi kilka razy dziennie, nawet w nocy. E, natomiast wracając już do samych książek. Nie przeczytałam tej pozycji Agaty Christie ogólnie, po książki tej autorki nie sięgałam w ostatnim czasie, natomiast na pewno chcę to zrobić, kiedy w końcu mi się skończy ten zasój czytelniczy, który obecnie mam i przez który nie mogę cieszyć się lekturą, mimo że mam obecnie weekend, bo totalnie nie chce mi się czytać, więc... No, w się sensie nawet nie tyle, że mi się nie chce czytać, chce mi się wręcz czytać, ale nie mogę czytać. To jest gorsze. I właśnie to teraz mam. W każdym razie, jak skończy mi się ten zastój, to będę na pewno chciała sięgnąć po jakąś książkę Agaty Christie, dlatego że ja tych książek mam naprawdę sporo na biblioteczce, mam całą osobną półkę na tych książek, a jeszcze nie przeczytałam wszystkich, więc no trochę, nawet nie przeczytałam połowy, więc tak trochę bez sensu. Natomiast następną pozycją jest... Okej, okay, my nie chcemy słuchać mnie, wyciszymy to, bo ja też nie lubię słuchać ciebie, dobra. Następną pozycją jest szóstka w Rondi, Bardugo. Nie przeczytałam i jakoś tak, nie wiem, nie mogę się strasznie za tą książkę zabrać, mimo że no, słyszę cały czas te pozytywne opinie, wciąż i wciąż, mimo że ta książka została wydana już jakiś czas temu, to cały czas napotykam się na te pozytywne opinie, ale jednak jakoś tak, no nie wiem. Następnie mam tutaj dwie książki, których również nie przeczytałam, czyli są to dwa tomy serii Pożeracze Książek, 
czyli pożyczek książek i pożyczek książek Złoty Szyfr. Ja w ogóle te książki chyba oddam siostrze albo do biblioteki, albo je sprzedam, albo coś takiego, bo nie wiem, ja ich chyba nie przeczytam ostatecznie, dlatego że kiedyś próbowałam przeczytać tam <śmiech> właśnie ten pierwszy tom, przeczytałam jakieś tam 20-30 stron, pierwszy rozdział w każdym razie tam około i no... Po prostu totalnie mnie to wynudziło, nie miałam ochoty czytać tego dalej i mam wrażenie, że ja po prostu ten czas, kiedy mogły mi się te książki spodobać, przegapiłam najzwyczajniej w świecie. E, one są jednak takie bardziej dla takich osób w wieku, nie wiem, 11-12 lat, coś takiego bym powiedziała, może nawet 10-12, gdzieś w tych okolicach, a ja będę miała w tym roku już 15 lat i chyba nie będę już ich e, czytać i nie będę po nie sięgać. Następną pozycją jest z kolei coś, co przeczytałam na szczęście, jakaś tam kolejna książka, którą udało mi się przeczytać z tego tbr czyli są to opowieści z trzepaka e, i ta pozycja mi się naprawdę bardzo podobała. Uważam, że jeśli jesteście e, w ogóle zainteresowani e, czasami PRL-u, to ta, po tą pozycję zdecydowanie warto sięgnąć. E, następną pozycją są Księgi Zapomnianych Żyć, Kocham tą książkę absolutnie, jest to jedna z moich ulubionych pozycji, no i oczywiście ją przeczytałam. E, następną książką jest Wojna o szczepionki. E, I z tą książką wiąże się taka historia, że ja ją bardzo chciałam przeczytać, natomiast ona była dosyć droga, więc mi było na nią szkoda pieniędzy. Nie było jej w bibliotece w mojej okolicy, tylko na drugim końcu miasta, więc też nie mogłam jej wypożyczyć. I miałam taki, taki plan, że kiedy w końcu tam będę miała czytnik, bo chciałam mieć czytnik, no to sobie tą książkę pobiorę, bo była na Legimi i ją przeczytam. I jak pomyślałam, tak zrobiłam, więc kiedy dostałam czytnik na święta, cała uradowana, pobrałam od razu tą książkę sobie na ten czytnik, no i zaczęłam ją czytać. Natomiast okazało się, że, że nie jest to książka jeszcze dla mnie, dlatego że tam było tak dużo słów, których ja nie znałam, że ja siedziałam i się co drugą stronę pytałam mamy, co znaczy coś tam, nie? I jakby to było po prostu takie czytanie, nie wiem, jakbym chciała czytać książkę po angielsku, ale nie znała angielskiego, czyli w sumie w moim przypadku po prostu jakbym chciała czytać książkę po angielsku i nie wiem, musiała siedzieć ze słownikiem. W sensie takie czytanie, takie wiecie, grzebanie w tym tekście, nie ma żadnej przyjemności z tego czytania, więc postanowiłam, że ta książka poczeka na lepsze czasy i chcę ją wciąż przeczytać, ale raczej po prostu, kiedy będę trochę starsza i będę miała większy zasób słownictwa i yy, po prostu, więc właśnie tak to wygląda, więc tej książki, reasumując, nie przeczytałam. Reasumując, nie wiedziałam, że znam takie słowo. Ok, następną pozycją jest... Yy... Crime at Christmas. Nie przeczytałam tej książki. Nawet nie przeczytałam jednej strony. Jakoś tak, nie wiem... Po prostu nie wyszło. Ale e, myślę, że ją kiedyś przeczytam na pewno. Bo w końcu będę robić jakieś podejścia do książek po angielsku, to myślę, że ta książka też pójdzie na pierwszy ogień. E, I tak, następną pozycją i chyba już ostatnią, tak, to jest już ostatnia książka w tym tibiarze, jest tam, gdzie zawracają bociany i ja tą książkę przeczytałam, co więcej mi się bardzo podobała. Podobał mi się przede wszystkim jej taki nostalgiczny klimat, zakończenie e, i ogólnie też to, że miała taki vibe lata i w sumie, mimo że ja ją czytałam w grudniu, to bardzo mi się ją miło przez to czytała, bo jakoś tak mogłam też... E, Właśnie poczuć ten klimat po prostu lata, wakacji i tak dalej. Ogólnie uważam, że na wakacje to jest świetna książka, więc jakbyście ją chcieli przeczytać, to polecam Wam poczekać poczy do tego momentu lub poczekać do momentu, w którym będziecie e, chcieli jakby... Będzie, zatęsknicie za latem, o! Zatęsknicie, zatęsknicie za wakacjami, ta książka będzie idealna. Więc tak, ale ogólnie w każdą w każdym ogólnie czasie i tak Wam polecam, bo jest to po prostu dobra pozycja. Więc tak, to by było tyle, jeśli chodzi o tą konfrontację TBR-u na zimę. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się upodobał. A jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujcie kanał na dole, jeśli tego nie zrobiliście. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!